నమస్కారం సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే ఎట్టి వారికైనా కఠిన చర్యలు తప్పవు జిల్లాలో జడ్పీటీసీకి నాలుగు వందల ఇరవై ఎంపీటీసీకి నాలుగు వేల రెండు వందల అరవై అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు జిల్లాలో పదహారు ప్రాంతాలలో మూడు వందల డెబ్బైపై కేసు నమోదు చేశాం జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల కోలాహలం ప్రారంభం యాభై డివిజన్లకు గాను తొంభై నాలుగు మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు వైసీపీ నుంచి యాభై ఆరు టీడీపీ ఇరవై ఐదు స్వతంత్రులు పది నామినేషన్లు దాఖలు శుక్రవారంతో ముగియనున్న నామినేషన్ల ప్రక్రియ జిల్లాలో అధికార పార్టీ దాడులను వ్యతిరేకిస్తూ విపక్షాల ఆందోళన అప్రజాస్వామికంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపణ సుమోటాగా నామినేషన్ల ప్రక్రియను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ పోలీసుల తీరు ఏకపక్షమని ఆరోపణ విద్యార్థులు విద్యతో పాటు మానసిక శారీరక వికాసాలను సంపాదించుకోవాలి ఉన్నత ఆశయం కోసం ఉత్తమ విద్యా విధానాన్ని అభ్యసించాలి డైరెక్టర్ డాక్టర్ వెంగమ్మ ఘనంగా శ్రీ సాయి సుధా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ మొదటి వార్షికోత్సవం జిల్లాలో పది మంది కరోనా వైరస్ వ్యాధి అనుమానితులు గుర్తింపు వారికి నెగిటివ్ నివేదిక వచ్చిందని తెలిపిన వైద్యులు రుయాలో ప్రత్యేక ఐసోలేషన్ వార్డు ఏర్పాటుకు చర్యలు రుయాలో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో జిల్లాలో ఎన్నికల నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారు ఏ పార్టీ వారైనా సహించేది లేదని కఠిన చర్యలు చేపడతామని జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా హెచ్చరించారు చిత్తూరులోని కలెక్టర్ కార్యాలయంలో గురువారం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ అలాగే నామినేషన్ పత్రాల పరిశీలన జరుగుతున్న కేంద్రాల వద్ద అదనపు పోలీస్ బలగాలను ఏర్పాటు చేశామని అలాగే పోలింగ్ కేంద్రాలలో కూడా ప్రత్యేకంగా అదనపు పోలీస్ బలగాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు జీవకోన నలభై తొమ్మిదవ వార్డులో పోటీ చేస్తున్న సంధ్యా యాదవ్ తన స్వగ్రామంలోనే సేవ చేసే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డికి అలాగే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞత తెలిపారు అలాగే తనను గెలిపించాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు నా పేరు డాక్టర్ సంధ్యా యాదవ్ నేను ఈ నలభై తొమ్మిదవ వార్డు జీవకోన ప్రాంతం నుంచి పోటీ చేస్తున్నాను నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారికి వాళ్ళ కుమారుడు అయిన అభినయ్ గారికి కృతజ్ఞతలండి మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసే పథకాలు ఈ నవరత్నాలను చూసి నేను ఇన్స్ప ఆకర్షితురాలై నేను ఈ పార్టీలో చేరడం అయింది డాక్టర్ నండి స్వతహా ఖచ్చితంగా ప్రజలకి ఈ విధంగాను మంచి చేద్దామని అనుకుంటున్నాను అన్న ట్రస్ట్ ద్వారా ప్రజలకి మంచి ఉచిత వైద్యం చేద్దామని చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది రె రెండు విధాలుగానూ హెల్ప్ చేద్దామన్న ఆలోచన కొద్దీ నేను పాలిటిక్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం అయింది కరోనాపై విస్తృత ప్రచారం అవసరమని కేసులు నమోదు దృష్ట్యా ఐసోలేషన్ వార్డుల మెరుగు కోసం ఏజెన్సీలను ఏర్పాటు చేసిందని త్వరగా పనులు పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తేవాలని జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా వైద్య శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ తిరుపతి నగరంలో విస్తృతంగా పర్యటించారు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింగాలను కలిసి కరోనా నివారణకు టీటీడీ సహకారం అందించాలని వైద్యశాఖ స్పెషల్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సూచనల మేరకు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి నిలయంలో క్వారంటైన్ సెంటర్ ఏర్పాటుకు సహాయం అందించాలని కోరారు రుయాలో అనుమతులకు చికిత్స అనంతరం ఇరవై రోజుల పర్యవేక్షణలో ఉంచవలసి వస్తుందని తెలిపారు అనంతరం రుయా ఆసుపత్రిలో ఐసోలేషన్ వార్డులో జరుగుతున్న ఏసీ వెంటిలేటర్ల ఏర్పాటు పరిశీలించి సంబంధిత ఏజెన్సీల ప్రతినిధులకు త్వరగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సూచించారు రుయాలో ఇప్పటి వరకు చికిత్స పొంది ఇంటి వద్ద అబ్జర్వేషన్లో సేవలు అందిస్తున్న వివరాలను ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ ఎన్వి రమణయ్య డిఎంఆన్ హెచ్ఓ పెంచులయ్య కలెక్టర్కు వివరించారు విదేశాల నుండి వచ్చేవారు స్వయంగానే అవగాహనతో వారే సంప్రదిస్తున్నారని అవసరమైన చికిత్సలు ఐసోలేషన్ వార్డులో వైద్య సేవలు అందించడం తదుపరి వారు తీసుకోవాల్సిన ఆహార అలవాట్లు నియమాలకు సంబంధించి వైద్య శాఖ ముద్రించిన కరపత్రాలు అందించడం జరుగుతుందని వివరించారు పది కావాలి సార్ ఇంకా రిపేర్లకి పదిహేడు లక్షలు ఎస్టిమేషన్ వేశారు సార్ అది ఈరోజు ఎప్పటికున్నాం
అది రిపేర్ చేసుకోమంటే రేపు వచ్చి రిపేర్ చేస్తారు సార్ మరి ఎక్కడ ఎన్ని కావాల్సి వస్తుంది సార్ కనీసం ఫైవ్ అన్నా పెట్టుకోవాలి అంత సివియర్ రావడం స్టాండ్ బై రిపేర్డ్ నెస్గా ఉండటం మంచిదని ఎందుకని మనం ఒక ఐదు పెట్టుకోవడం మంచిది సార్ అక్కడ ఒక ఐదు ఇక్కడ ఒక ఐదు పెట్టుకుంటే మంచిది శ్రీకాళహస్తి నగరంలో పారిశుద్ధ్య పరిరక్షణకు అధికారులందరూ సమన్వయంతో కృషి చేయాలని ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని కమిషనర్ ఆదేశించారు ఈ రోజు సాయంకాలం పారాలీగల్ వాలంటరీ తరఫున కొత్తగా వచ్చిన మున్సిపల్ కమిషనర్ ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు అనంతరం మన పట్టణంలో దోమల బెడద ఎక్కువగా ఉండడంతో పారాలీగల్ వాలంటరీ తరఫున అర్జీ ఇచ్చామన్నారు కమిషనర్ సానుకూలంగా స్పందించి తక్షణం అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో పారాలీగల్ వాలంటీర్ కమిటీ మెంబర్లు పాల్గొన్నారు రాష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం బీహార్ తరహా రౌడీజాన్ని అమలు చేస్తుందని స్థానిక స్థలాల ఎన్నికల్లో గెలుపు లక్ష్యంగా ప్రతినిధులపై దాడికి పాల్పడి అభ్యర్థుల భయాందోళనకు గురి చేస్తుందని బీజేపీ నాయకులు ఆరోపించారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో బీజేపీ నాయకులు మాట్లాడుతూ జిల్లాలో బీజేపీ జనసేన కలిసి పోటీ చేసిన నేపథ్యంలో పుంగనూరు పీలేరు రొంపిచెర్ల సదుం సతివేడు తొట్టంబేడు తదితర ప్రాంతాలలో వైసీపీ నాయకులు ప్రతిపక్ష పార్టీకి చెందిన అభ్యర్థులపై దాడికి పాల్పడి రాక్షసత్వాన్ని చాటుకున్నారని ఆరోపించారు స్థానిక స్థలాల ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీలను ఏకగ్రీవం చేయాలని సీఎం జగన్ ఆదేశించడంతో జిల్లాలో మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు దౌర్జన్యాలకు దారులకు పాల్పడుతున్నారని అన్నారు ఇది రాజ్యాంగ విరుద్దమని ఇలాంటి సంఘటనలపై బీజేపీ రాష్ట ఎన్నికల కమిషన్ అధికారికి ఫిర్యాదు చేసిందని తెలిపారు దీన్ని గుర్తించి ఎన్నికల సంఘం సుమోటుగా తిరిగి నామినేషన్ల దాఖలు చేసేలా ఆదేశాలు జారీ చేసిందని బీజేపీ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు రాష్ట్రంలో రాక్షత ప్రభుత్వానికి ప్రజలు గుణపాఠం నేర్పాలని పిలుపునిచ్చారు వచ్చి రాష్ట్రంలో అధికారులకి ఉప్పు జారీ చేశారు పూర్తిగా ఈ రోజు అధికారులు వైసీపీకి పూర్తి నూటికి నూరు సార్లు మద్దతు తెలుపుతూ ఎండి ఆఫీస్ నుంచి నామినేషన్ పత్రం తీసుకొని వస్తుంటే బలవంతంగా చింపి వేయడం ఒకటి నిన్న గదిలోకి వెళ్లిన తర్వాత వైసీపీ నాయకులు దౌర్జన్యంగా అక్కడే అధికారుల సమక్షంలోనే మాజీ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం ను ఆదర్శంగా తీసుకుని విద్యార్థులు ఉన్నత ఆశయాలతో ఉత్తమ విద్యను అభ్యసించి అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని శ్రీ సాయి సుధా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ అధినేత్రి డాక్టర్ సుధారాణి పిలుపునిచ్చారు యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ సుందరవల్లి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు ముందుగా జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి అనంతరం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా పాఠశాల కరస్పాండెంట్ డాక్టర్ సుధారాణి విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు విద్యార్థులు విద్యతో పాటు మానసిక వికాసాన్ని శారీరక దృఢత్వాన్ని పెంపొందించుకోవాలని సూచించారు అలాగే మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం మాజీ అమెరికా అధ్యక్షుడు అబ్రహం లింకన్ వంటి మహనీయులను ఆదర్శంగా తీసుకొని ఉన్నత ఆశయాలతో ఉత్తమ విద్యను అభ్యసించి తల్లిదండ్రుల కళలను సాకారం చేసే విధంగా అత్యున్నత శిఖరాలను చేరుకోవాలని ఆకాంక్షించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ సాయి సుధా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ అధ్యాపకులు విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు వాళ్ళు చేయబడినా కానీ పేరు చేసిన వ్యక్తి 
Mile बीजेपी स्री कलहस्ती पटन अध्यक्षुडु कासारम रमेश पै दाडिचेसिन वैकापा नायकुलनु वेंटने अरस्च्छेयाल अंटु बीजेपी मर्यु टीडीपी नेतलु पेद्ध यत्तुन निन्नादालु चेस्तु रोड़्ड पै बैटा इंचडम्तो அடிஷ்னால் Blue <laughs> खालस दिए सुसान मच्छर हो, अंडे ये रखने तेरे तार रोटी में जाना जब नहीं हूँ ना, ये राष्ट्र लोग पूरा, बीजेपी अध्यक्ष में था, बीजेपी अध्यक्ष में था, जनसेना कार्यकर्ता करता हूँ उन्हें, वेडिंग जो संदेश करता रहा, मेरे पुलिस रहा, मेरे क्यों यूनिफॉर्म आउटर में जब हो, मेरे कासमुंट बोली सुल समक्षम लोग उठाएं कुल तीरी कारी रास्ता खाट में मिला तीरी की भलन लोग आते मेंबर्स का एक तरह मेरो वो कट डीएसपी स्थाय व्यक्ति बाई पड़ गया था बोली सुल देश में लो निकल बैठ ले दोंगे चाटे निकल बैठ कुन्हा रो दोंगे चाटे निकल जरूर कुन्हा रो अन्य ये ना ये रहे नुचे ये रहे तो मेरे वाले डिस्क्वालिफाई जेपी चला वाले वो वाले बाटले इतना ले जिसको मैं मध्यम बाटल में डाला इनके कंडी इन प्रबुद्ध वाई ने इन प्रबुद्ध वाई ने इतना नीच माँ वाईसीपी वाले इंटर लगा पंजे लो सीए लो एसए लो अंदर वाईसीपी वाले इंटर लगा पंजे सुना रो डीजीपी पंजे आस्तुर निराश डीजीपी अधिकार पार्टी � Indonesia 
నిన్న చూస్తే యాక్సిడెంట్ అయ్యి కాలు పడుకోండి పది బాటలు పెట్టి ఆయన ఎవరు పది మంది పెట్టి పరిచింది పోలీసు వాళ్ళు నిన్న నేను పోతే నన్ను దోష పరిచింది ఇదే డిఎస్పి ఎక్సైజ్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ లో అతనికి ఏం పనండి ఎక్సైజ్ డిఎస్పి రావాలా ఎక్సైజ్ పెట్టి చూడాలా ఈయన నిన్న ఎస్పీ నిన్న ఎస్పీకి ఫోన్ చేసినాం కలెక్టర్ ఫోన్ చేసినాం ఏ దేశం నో రెస్పాన్స్ ఈ రోజు చూస్తే లోపల వైఎస్ఆర్ సిపి కార్యకర్తలు లోపల ఉంటారు మా కార్యకర్తలు బయట ఉంటారు ఈ రోజు కోర్ట్ కోర్ట్ అని వచ్చి కోర్ట్ లో గడిచాడు డిఎస్పి ఇప్పుడు ఏమైంది ఆయన ఆయన మనుషులు తలకాయలు బయలు పెట్టారు నా మనుషులు తలకాయలు బయలు పెట్టారు అప్పుడు మాత్రం కోర్టు కనిపించదు ఇప్పుడు మేము వచ్చి ధర్నా కూర్చుంటే మా మా కార్యకర్త ఇబ్బంది పడుతుందని కోర్ట్ అంటాడు నిన్నటి నుంచి చూస్తారు మా మా ఇంటి ముందర మా ఆఫీస్ ముందర డస్ట్బిన్ పెట్టినా కూడా కోర్ ఆటం వస్తుంది అధికార పార్టీ వాళ్ళు ఏదో చేంజ్ చేసుకున్నారు ఆరోపణ చేస్తున్నారు అది మాకు కంప్లైంట్ ఇవ్వాలా కంప్లైంట్ ఇస్తే దాన్ని మేము కేసు నమోదు చేయడం ఎంక్వైరీ చేయడం అవన్నీ ఉంటాయి కదా అది కూడా మన కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వలేదు చేయలేదు మరి రోడ్డు పైన కూర్చుంటే ఎలా అవుతుంది తప్పు కదా అది పబ్లిక్ రోడ్ ఇది పబ్లిక్ ఇన్కన్వీనియన్స్ అయ్యకూడదు మరి వాళ్ళే తప్పు చేసినారు అని వాళ్ళ ఆరోపణ మళ్ళీ వీరు చేసింది ఏంటి వీరు కూడా తప్పే కదా పబ్లిక్ రోడ్లో వచ్చి కూర్చొని మొత్తం కూడా రాంగ్ పూల్ రిస్టైన్ చేయడం తప్పు కదా దానిపైన ఎన్క్వైరీ ఇప్పుడు మీరు పబ్లిక్ పబ్లిక్ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఇక్కడ పబ్లిక్ వాళ్ళు రస్తాకు వచ్చేసారు కాబట్టి పబ్లిక్ ప్లేస్ లో దానికోసం తీసుకుంటాం చేసి మనం టేక్ యాక్షన్ మనం చట్టపరమైన చర్యలు అయితే తప్పకుండా తీసుకుంటాం తప్పకుండా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం ఈ పరిధిలో కేసు ఇంకేమన్నా ప్రశాంతంగా ప్రశాంతంగా జరుగుతా ఉంది ఈ రోజు వన్ డేస్ కంటిన్యూ మాత్రం జరుగుతా ఉంది అక్షర్ స్కూల్స్ కంటిన్యూ చేస్తారు వీరు ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు లోపల ఏదైనా లీగల్ అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే అడ్వకేట్స్ లోపల అబ్జెక్షన్ చేయొచ్చు చూసుకోవచ్చు వాళ్ళు లీగల్ అన్ని చూసుకోవచ్చు వాళ్ళు అడ్వకేట్ ద్వారా చూసుకోవచ్చు దానికి ప్రాబ్లం ఏముంది ఎవరికి అబ్జెక్షన్ చేయలే కదా వాళ్ళు సభ కూడా ఉన్నారు లీగల్గా చూసుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఏం కావాలో ఓకే సార్ తోటంబేడు మండల కార్యాలయంలో స్కూటీ జరుగుతుండగా వైసీపీ బీజేపీ నాయకుల మధ్య ఘర్షణకు దారితీసింది దీంతో బీజేపీ అభ్యర్థి కారుపై దాడి చేశారు పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా దారితీసింది శ్రీకాళహస్తి పట్టణ అధ్యక్షుడు కారం రమేష్ పై చేయి చేసుకున్న గుర్తుదలేని వ్యక్తులు స్థానిక సంస్థాగత ఎన్నికల భాగంగా తోటంబేడు మండల పరిషత్ కార్యాలయం నందు జరుగుతున్న స్కూనిటింగ్ పరిశీలనకు విచ్చేసిన బీజేపీ నాయకులపై ఒక్కసారిగా దాడికి దిగిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దీంతో ఆయన ప్రయాణిస్తున్న కారు అధాలను కూడా పగలు కొట్టారు కాసేపు విరామం అనుభవంలో అపర బ్రహ్మ వైద్య సేవకు చిరునామా శ్రీ రమాదేవి మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఆరోగ్య భద్రత ఉద్యోగస్తులకు వైద్యం ఉచితం ఈఎస్ఐ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ ఉద్యోగస్తులకు వైద్యం ఉచితం వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ ఎంప్లాయ్ హెల్త్ స్కీమ్ ఆరోగ్య రక్ష ద్వారా డయాలసిస్ నెఫ్రాలజీ యూరాలజీ జనరల్ సర్జరీ ఆఫ్టమాలజీ ఈఎన్టీ ఆపరేషన్లు ఉచితం అన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల కార్డ్ హోల్డర్లకు క్యాష్ లెస్ ఎంట్రీ శ్రీ రమాదేవి మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ తిరుపతి ఫోన్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో సిక్స్ జీరో సెవెన్ నైన్ డబల్ జీరో తిరిగి వార్తల్లోకి స్వాగతం నామినేషన్ ఘట్టం ప్రశాంతంగా ముగిసిందని ఊపిరి పీల్చుకునే లోపే మధ్యలో రగడా మొదలైంది శ్రీకాళహస్తిలో గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి తేదీపా శ్రీకాళహస్తి మండల కమిటీ అధ్యక్షుడు కామేష్ యాదవ్ ఏంట్లో మద్యం నిల్వలు ఉన్నాయని ఎక్సైజ్ పోలీసులు ఆయన్ను అదుపులోకి తీసుకోవడంపై తేదీపా శ్రేణులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు శ్రీకాళహస్తిలో గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి తేదీపా శ్రీకాళహస్తి మండల కమిటీ అధ్యక్షుడు కామేష్ యాదవ్ ఏంట్లో మద్యం నిల్వలు ఉన్నాయని ఎక్సైజ్ పోలీసులు ఆయన్ను అదుపులోకి తీసుకోవడంపై తేదీపా శ్రేణులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు అసలు నాకు ముందు అలవాట్లేదు ముందు ఇచ్చి అలవాట్లేదు కావాలని అనవసరంగా ఈ అరాచకంగా అనవసరంగా నగరంలోని పలు నామినేషన్ స్వీకరణ కేంద్రాలను నగర కమిషనర్ అదనపు ఎన్నికల అథారిటీ చల్లా ఓబులే సందర్శించారు 
గురువారం మధ్యాహ్నం నగరంలోని ముప్పై ఆరవ వార్డు సచివాలయంలో జరుగుతున్న నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియను పరిశీలించారు నామినేషన్ల ప్రక్రియ కోసం చేపట్టిన ఏర్పాట్లను సందర్శించారు అనంతరం గంగనపల్లి కైలాసపురం కట్టమంచి మిట్టూరులోని మెప్మ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన నామినేషన్ల స్వీకరణ కేంద్రాలను పరిశీలించి రిటర్నింగ్ అధికారులతో మాట్లాడారు ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావు లేకుండా నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియను చేపట్టాలని నిష్పక్షపాతంగా విధులు నిర్వహించాలని సూచించారు హెల్ప్ డెస్క్ ద్వారా నామినేషన్ వేసే అభ్యర్థులకు తలెత్తే సందేహాలను నివృత్తి చేయాలన్నారు నామినేషన్ల స్వీకరణ సందర్భంగా ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిని ఖచ్చితంగా పాటించాలని సందేహాలు వస్తే ఉన్నత అధికారులతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని చెప్పారు అనంతరం గంగనపల్లి మిట్టూరులోని పోలింగ్ కేంద్రాలను సందర్శించారు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో నిర్దేశించిన కనీస సౌకర్యాలను ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీలోపు పూర్తి చేయాలని నగరపాలక సంస్థ ఇంజనీరింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతి నగరపాలక సంస్థల ఎన్నికల కోసం అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు యాభై డివిజన్లకు గాను రెండో రోజైన గురువారం తొంభై నాలుగు నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి తిరుపతి కార్పొరేషన్లు యాభై డివిజన్ ఉండగా మొదటి రోజు పది మంది నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు రెండవ రోజు తొంభై నాలుగు మంది నామినేషన్లు అందజేశారు ఇందులో తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఇరవై ఐదు మంది వైకాపా నుండి యాభై ఆరు మంది సిపిఐ నుండి ఒకరు జనసేన తరఫున ఇద్దరు స్వతంత్రులు పది మంది ఉన్నారు నామినేషన్ల కేంద్రాల వద్ద ఎన్నికల కోలాహలం కనిపిస్తోంది పదమూడు డివిజన్లో ఎలాంటి సమస్యలున్నా పరిష్కరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కార్పొరేటర్గా పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థి కోటూరు ఆంజనేయులు తెలిపారు తిరుపతి కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో పదమూడవ డివిజన్ అభ్యర్థిగా గురువారం తన అనుచరులతో కలిసి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి కోడూరు ఆంజనేయులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి భూమన అభినయ్ రెడ్డి ఆశీసులతో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాల పట్ల ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారని చెప్పారు పదమూడవ డివిజన్ అభ్యర్థిగా తనను గెలిపించాలని ఫ్యాన్ గుర్తుపై ఓటు వేసి ఆదరించాలని కోరారు కార్పొరేషన్ అభ్యర్థిగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున నామినేషన్ వేసినాము ఈ రోజు నుంచి ప్రసారం చేస్తాం వార్డులో ఏ సమస్యలు ఉన్నా ఏ ఉన్నా దగ్గరుండి మా సొంత పనుల మాదిక మేము చేసి పరిష్కరిస్తాము వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న పథకాలు ఇవన్నీ కరుణాకరెడ్డి చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు అందరూ ప్రజలు గుర్తించి ఈ వైఎస్ఆర్ పార్టీ అభ్యర్థిగా నా నిలబడిన నాకు ప్యాన్ గుర్తుకి ఓటేసి గెలిపించాలని ప్రార్థిస్తున్నాం కాగా పద్నాలుగవ డివిజన్ అభ్యర్థిగా జనసేన పార్టీ నుండి రాజారెడ్డి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు తన అనుచరులతో కలిసి నామినేషన్ కేంద్రానికి చేరుకున్న ఆయన అట్టహాసంగా నామినేషన్ అందజేశారు ఈ సందర్భంగా రాజారెడ్డి మాట్లాడుతూ పదమూడు పద్నాలుగు డివిజన్లో తమకున్న పరిచయాలు తమ నాయకుడిపై ఉన్న అభిమానంతో ప్రజలు ఓట్లు వేసి గెలిపించాలని రాజారెడ్డి కోరారు ప్రజా సంక్షేమం కోసం పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అలుపెరుగని పోరాటం చేస్తున్నారని చెప్పారు ప్రజలు తమ డివిజన్లో సమస్యల పరిష్కారం కావాలంటే గ్లాస్ గుర్తుపై ఓటు వేసి గెలిపించాలని అభ్యర్థించారు జనసేన పార్టీ తరఫున పద్నాలుగో డివిజను పదమూడో డివిజన్ నుంచి జన సైనికుల లాగా మేము వచ్చి ఈరోజు దైన్యంగా నామినేషన్ వేయడం జరిగింది ఇదే యొక్క పద్నాలుగో వార్డు పదమూడో వార్డు ప్రజలకు కూడా మా యొక్క దీన్ని మన్నించి మా యొక్క అభివృద్ధిని చూసి మా యొక్క పోరాటాన్ని చూసి మేము మీ యొక్క సమస్యల పట్ల మీ వీధిలో ఉన్న పుట్టాం అక్కడే పెరిగాం మీ కళ్ళ ముందరే పెరిగాము మీరందరూ జనసేన పార్టీ గ్లాస్ గుర్తికి ఓటేసి అఖండ మెజార్టీతో గెలిపిస్తారని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం నలభై ఆరవ డివిజన్ అభ్యర్థిగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తున్న తనను గెలిపించాలని పి రాణి కోరారు తిరుపతి కార్పొరేషన్ నలభై ఆరవ డివిజన్ అభ్యర్థి పి రాణి గురువారం వార్డు సచివాలయంలో నామినేషన్ దాఖలు చేశారు ఆమె వెంట భర్త వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పెంచులయ్య 
కార్యకర్తలతో అనుచరులతో కలిసి కోలాహలంగా వార్డు సచివాలయానికి చేరుకున్నారు నామినేషన్ దాఖలు చేసిన తర్వాత వారు మాట్లాడుతూ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాల పట్ల ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారని తెలిపారు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి ఆశీస్సులతో నలభై ఆరవ డివిజన్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న తనను గెలిపించాలని కోరారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నిలబెడుతున్నాం అందరూ గాంధీనగర్ పుర ప్రజలు అందరూ కూడా తిరుపతి ప్రజానేతం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్యాను గుర్తికి ఓటేసి మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్దించగా మా ముందుండి నడిపించవలసిందిగా తిరుపతి ప్రజానేకాన్ని కోరుకుంటూ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు పది మంది కరోనా వైరస్ వ్యాధి అనుమానితులు ఉన్నారని వారికి అన్ని పరీక్షలు నిర్వహించడం జరిగిందని తెలిపారు వారికి నిర్వహించిన పరీక్షల్లో అన్ని నెగిటివ్ గా తేలిందని జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ పేర్కొన్నారు గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ తిరుపతి నగరంలో విస్తృతంగా పర్యటించారు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింగాలను కలిసి కరోనా నివారణకు టీటీడీ సహకారం అందించాలని వైద్యశాఖ స్పెషల్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సూచనల మేరకు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి నిలయంను క్వారంటైన్ సెంటర్ ఏర్పాటుకు సహాయం అందించాలని కోరారు రుయాలో అనుమతులకు చికిత్స అనంతరం ఇరవై ఎనిమిది రోజుల పర్యవేక్షణలో ఉంచవలసి వస్తుందని తెలిపారు అనంతరం రుయా ఆసుపత్రిలో ఐసోలేషన్ వార్డులో జరుగుతున్న ఏసీ వెంటిలేటర్ల ఏర్పాటు పరిశీలించి సంబంధిత ఏజెన్సీల ప్రతినిధులకు త్వరగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సూచించారు రుయాలో ఇప్పటి వరకు చికిత్స పొంది ఇంటి వద్ద అబ్జర్వేషన్లో సేవలందిస్తున్న వివరాలను ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ ఎన్వి రమణయ్య డిఎంఆన్ హెచ్ఓ పెంచులయ్య కలెక్టర్కు వివరించారు విదేశాల నుండి వచ్చేవారు స్వయంగానే అవగాహనతో వారే సంప్రదిస్తున్నారని అవసరమైన చికిత్సలు ఐసోలేషన్ వార్డులో వైద్య సేవలు అందించడం తదుపరి వారు తీసుకోవాల్సిన ఆహార అలవాట్లు నియమాలకు సంబంధించి వైద్య శాఖ ముద్రించిన కరపత్రాలు అందించడం జరుగుతుందని వివరించారు పది పది కావు సార్ ఇంకా రిపేర్లకి పదిహేడు లక్షల ఎస్టిమేషన్ వేసారు సార్ అది ఈ రోజు పెడుతున్నాం అది రిపేర్ చేసుకోమంటే రేపు వచ్చి రిపేర్ చేస్తారు సార్ ఒక మూడు రోజులు మరి ఎక్కడైనా కావాల్సి వస్తుంది సార్ కనీసం ఒక ఐదు అన్నా పెట్టుకోవాలి అంత సివియర్ ట్రీట్మెంట్ ఎవరు రావడం లేదు సార్ కానీ స్టాండ్ బై ప్రిపేర్డ్ నెస్గా ఉండటం మంచిదని ఎందుకని మనం ఒక ఐదు పెట్టుకోవడం మంచిది సార్ ఒక ఐదు ఈడ ఒక ఐదు పెట్టుకుంటే మంచిది పలమనేరు స్థానిక ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ నిన్నటి నుండి ప్రారంభం కావడంతో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీ నామినేషన్ల పర్వం కొనసాగింది పురపాలక సంఘం కమిషనర్ విజయసింహారెడ్డి మాట్లాడుతూ పలమనేరు పట్టణంలో గతంలో ఇరవై వార్డు ఉండగా ఇప్పుడు ఇరవై వార్డు పెంచి నామినేషన్లు స్వీకరిస్తున్న సందర్భంగా అధికార పార్టీ అయిన వైఎస్సార్సీపీ పదమూడు నామినేషన్లు దాఖలు కాగా ప్రతిపక్ష పార్టీ తెలుగుదేశం నుండి ఎనిమిది నామినేషన్లు దాఖలు చేయగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఒకటి ఇండిపెండెంట్లు మూడు సిపిఎం సిపిఐ జనసేన పార్టీ వారు ఒకటి కూడా నామినేషన్లు వేయలేదని రేపటి రోజు పదకొండు గంటల నుండి మూడు గంటలకు సమయం ముగియడంతో కార్యాలయం లోపల ఉన్న అభ్యర్థుల దగ్గర మాత్రమే నామినేషన్లు స్వీకరించబడుతుందని తెలియజేశారు టీడీపీ ఎనిమిది వైఎస్ఆర్ పార్టీ వచ్చి పదమూడు ఇండిపెండెంట్స్ మూడు టోటల్గా వచ్చి ఇరవై ఐదు మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్ దాఖలు చేసినారు రేపటికి ఆఖరి రోజు రేపు పదకొండు గంటల నుంచి మూడు గంటల వరకు ఉన్నది ఆ మూడు గంటల అయిన తర్వాత క్లోజ్ చేస్తాము ఆ రోజుటికి అంటే రేపటికి మూడు గంటల లోప లోపల ఎవరైతే లోపల ఉంటారో ఒకవేళ టైం అయినా కానీ వాళ్ళు టోకన్లు ఇచ్చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా నామినేషన్ తీసుకునే పరిస్థితి ఉంది వీళ్ళందరూ కూడా పదహారో తారీఖు వరకు విత్తరాయాల్సి ఉన్నది పదహారో తారీఖు విత్తరాయాల్సి అయిపోతానే వాళ్ళ యొక్క గుర్తులు నేషనల్ పార్టీకి నేషనల్ పార్టీ గుర్తులు అంటే బీఫామ్ ఎవరైతే ఇస్తారో వాళ్ళకి తద్వారా మిగిలిన క్యాండిడేట్స్ అందరికి కూడా కానీ ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్స్ కింద ట్రీట్ చేసి వాళ్ళు కోరిన ఫ్రీ సింబల్స్ ఉంటాయి ఆ ఫ్రీ సింబల్స్ని అలాట్ చేసి పదహారో తారీఖు సాయంత్రం లోపుగా అనౌన్స్ చేస్తాము అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెట్ పేపర్ ప్రింటింగ్ జరుగుతుంది ఇరవై మూడో తారీఖు మనకు ఎన్నికలు జరిగేదానికి మనకు అన్ని విధాలా సంసిద్ధంగా శ్రీకాళహస్తి ఎంపీడీఓ కార్యాలయం వద్ద 
శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ జనసేన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి నగరం వినీత గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దాడి చేసి ఆమె కారు అద్దాలను పగలగొట్టారు అడ్డు వచ్చిన జనసేన అభ్యర్థి మహేష్ ను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కర్రతో కొట్టి గాయపరిచారు దీంతో చికిత్స నిమిత్తం జనసేన అభ్యర్థి మహేష్ ను శ్రీకాళహస్తి ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు ఈ సంఘటనపై శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ జనసేన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి వినీత మాట్లాడుతూ శ్రీకాళహస్తిలో ఎన్నడూ కనీ విని ఎరుగని విధంగా ప్రతిపక్ష నాయకులైన జనసేన బీజేపీ టీడీపీ నాయకులపై వరుసగా నిన్నటి నుంచి దాడులు జరుగుతున్నాయని దీనికి కారణం స్థానిక వైకాపా నాయకులు అంటూ ఆరోపించారు తమ కార్యకర్త అయిన మహేష్ ను శ్రీకాళహస్తి ఎంపీడీఓ కార్యాలయం వద్ద కావాలనే ఉద్దేశపూర్వకంగానే కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు స్కూటర్లో వచ్చి కర్రలతో దాడి చేశారని తన కారుని సైతం అద్దాలు పగలగొట్టి తమను భయభ్రాంతులకు గురి చేశారని ఇలాంటి వాతావరణం మునుపెన్నడు కాలహాస్త్రిలో చూడలేదని ఇది ప్రజారాజ్యమా లేక నియంత్ర రాజ్యమా అంటూ అధికారులను నిలదీశారు తమని తమ నాయకులని కాపాడవలసిందిగా పోలీసులకు వినతి పత్రం ఇచ్చి తమకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ తుక్లక్ పరిపాలన మీ రౌడీ పరిపాలన ఈ తొమ్మిది నెలల మాసాల్లోనే ఈ రౌడీ పరిపాలన కాకుండా ఈ రెండు మూడు రోజులు మీరే రుచి చూపించారు అంతేకాకుండా మా శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో అన్ని చోట్ల అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఇలాగే ఉన్న ప్రత్యేకంగా మా శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో రౌడీ పరిపాలన ఎలా ఉందంటే బిఎపు మధుసూదన్ రెడ్డి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఆయన చేస్తున్న దందాలు కానీ రౌడీ రాజకీయాలు కానీ దౌర్జన్యాలు కానీ వాళ్ళ అనుచరులు ఈరోజు మా సుకన్య అక్క గారు మహేష్ అన్న గారు వారి పైన రాడ్డులతో వాళ్ళ తెల్ల పగడగొట్టడాలు వాళ్ళ చేతుల్ని గాయపరచడాలు మా మా కారు మీద మా కారు మీద రాళ్ళు వేశారు ఇంత ఘోరంగా ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయితే జరగలేదు ఇంత అయినా మీరు చెప్తున్నారు ఎలక్షన్స్ డబ్బు పంచకూడదు మద్యం పంచకూడదు బిర్యానీ పంచకూడదు అని ఏమయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి మీరు అన్యాయం మీరే పలుకుతూ మళ్ళీ మహాభారతం రామాయణం కూడా మీరే చెప్తానంటే ఎవరు ఇక్కడ చోలో పూలు పెట్టుకోలేదు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే ఎట్టి వారికైనా కఠిన చర్యలు తప్పవు జిల్లాలో జడ్పీటీసీకి నాలుగు వందల ఎనభై ఎంపీటీసీకి నాలుగు వేల రెండు వందల అరవై అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు జిల్లాలో పదహారు ప్రాంతాలలో మూడు వందల డెబ్బైపై కేసు నమోదు చేశాం జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల కోలాహలం ప్రారంభం యాభై డివిజన్లకు గాను తొంభై నాలుగు మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు వైసీపీ నుంచి యాభై ఆరు టీడీపీ ఇరవై ఐదు స్వతంత్రులు పది నామినేషన్ల దాఖలు శుక్రవారంతో ముగియనున్న నామినేషన్ల ప్రక్రియ జిల్లాలో అధికార పార్టీ దాడులను వ్యతిరేకిస్తూ విపక్షాల ఆందోళన అప్రజాస్వామికంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపణ సుమోటాగా నామినేషన్ల ప్రక్రియను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ పోలీసుల తీరు ఏకపక్షమని ఆరోపణ విద్యార్థులు విద్యతో పాటు మానసిక శారీరక వికాసాలను సంపాదించుకోవాలి ఉన్నత ఆశయం కోసం ఉత్తమ విద్యా విధానాన్ని అభ్యసించాలి డైరెక్టర్ డాక్టర్ వెంగమ్మ ఘనంగా శ్రీ సాయి సుధా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ మొదటి వార్షికోత్సవం జిల్లాలో పది మంది కరోనా వైరస్ వ్యాధి అనుమానితులు గుర్తింపు వారికి నెగిటివ్ నివేదిక వచ్చిందని తెలిపిన వైద్యులు రుయాలో ప్రత్యేక ఐసోలేషన్ వార్డు ఏర్పాటుకు చర్యలు రుయాలో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం